はいこんにちはウニアトリエの加藤です、えー、今日はですね前に一度金属の、えー、とミルクピッチャーみたいなのを書いたことがあるんですけれども、えー、書き出しのエスキースということでねあの軽くしかやっていなかったので、えー、今日はこのステンレス製のボールこれをねデッサン、まあ、簡単なデッサンですけれどもやってみようと思います、えー、鉛筆は今日はステッドラー素子の 4B かな、えー、から始めてみようと思います画面のサイズはですね、えー、今日もまた、えー、と B3 の半分 B ん B3 の半分 B4 くらいですかねのサイズの用紙を用意しましたで前にもちらっとお話ししましたが、えー、と今これカメラがね紙の方を向いてるので、えー、レンズの左端に置いて置いてあるというか配置されてるこのボールはちょっとねこう傾いて左下がりのような感じに見えてると思うんですけど一応テーブルはこれ水平です、はい、こ,こんな感じですね私の目から見てちょうど水平になるように置かれてるんですけど、はい、画面の端っこに来るとねちょっとこう左下がりな感じに見えてるかと思います、えー、前置きはその辺にして、えー、ちょっと書いていってみましょうちょっと画面切れてるかな少しね、えー、と画面優先でいこうと思うので若干持ち吹き切れちゃうかもしれないですけれども書き始めてみましょう、えー、だいたい原寸大くらいに書けるかな、えー、ボールと影ですね床に落ちている影、えー、この辺まで来てるかなこの辺まではいこんな感じです画面のだいたい中心あたりに持ってきたんですけどこれだとね影がちょっとこう左端が窮屈そうなので若干右側に移動しますで、えー、ここからはちょっと画面優先でえー、ちょっと持ち吹き切れちゃいますけどね画面が大きく見えるようにして書き進めていこうと思いますどうでしょう上はこのくらいまでこの辺まで入ってるかなこんな感じはいこんな感じ上このくらいまで下は、えー、ボールの縁ですねこの辺までそしてボールの厚みがあでもこんな感じですかね中が結構いっぱい見えててこの厚みの部分はそんなに見えてないそうするとこんなですねちょっと下が下が空きすぎちゃいますねというわけでもうちょっと下げましょう、えー、下の位置を下げて影が影がこんな感じで入るようにしましょうはい、こんな感じでですね今床に映る影のシルエットだけちょっと書き入れてみましたでこれを元に、えー、とにボールの底の部分はちょっと下まで下げてみますそしてエッジボールの縁ですねはこの辺りかな、はい、それに合わせて丸みがこうあって上はこの辺まで、えー、最初書き書き始めに比べてちょっと下げましたこんなこんなかなうんちょっと下げますねリ、えー、ーゼルの位置をちょっと下げますさあこれでこれでどうでしょうこれで大体入ってるかなはいこんな感じで。影の位置をちょっと下げましたそしてそこの位置も少し下げましたそれに合わせてボールのエッジこの楕円の下の端ですね上の端はこの辺で大体ですけれどもこれ左右の中心この辺りかなこの辺りで右と左がこんな感じはいえっ、ー、とこの段階ではえー、とこれが
大体中心でこれが横幅でここの左右が大体同じになるような感じで、はい、こんな感じで入れてみましょうか。ちょっとイゼルが低すぎて書きにくいのでもう一回上げます。はい、それに合わせてちょっとちょっとカメラ調整しますね。少し上げます。私のこう上から見下ろしている角度から言うともうちょっと台いっぱい見えてるんですよねこの中の面積いっぱい見えてるので縁下げますそしてこの縁ちょっと上げます、えー、楕円が少し膨らむ感じになりますがこんな風にこんな風に、えー、何度も楕円の形はこんな風にね、えー、描き始めの段階で何度も調整しながら、えー、印象を合わせていきます最初にこの段階でねあの形がなんか印象違うなっていうまま書き進めちゃうと後で直すその時の方が大変なので、えー、一回書いてからでもね何度でも形直していきますどうでしょうこんな感じでいいかな、えー、もうちょっと書き,込み書き込むというか形をとっていきますね、えー、後ろの縁は少し見えている。厚みですね、えー、とボールの縁が少しめくれ上がってるというかあの外側に回り込んで広がってるちょうど何て言うんでしょうラッパのように広がってる感じ、はい、厚みの部分厚みの部分縁の厚みの部分がこんな感じでしょうかでそこがここでここがその。側面こっちも側面こんな感じだとこの辺が底になっちゃうんですよね、えー、厚みがそんなにないのでこの辺りが底になっちゃうかな、えー、なっちゃうっていうのはちょっと画面構図的に下が結構ね空きすぎてて上がちょっと狭い感じなんですよねうんとこれだったらこれだったら少し,少し下げますね、はいえー、ちょっと下げます、えー、この位置がもうちょっといっぱい見えてるいっぱい見えてるこの辺まで下げましょう、はい、ここからここまでの中心これが大体一緒ですねこの辺りこれが長辺の一番長いところ、えー、楕円の一番長いところ長く見えてるのがここちょっと下がりましたちょっと下がりましたでそこを元につないでいきますはいこちら側もつないでいきますはいこんな感じですかねで後ろは削りますこの部分ですね少し削りつつここは変えずにこちら側も少し削っていきますはいこんな感じですかねはい、で下の部分ここまで降りてきたので下がってきたので、えー、だボールの底の部分はこの辺りですかねこの辺りで良さそうはいこんな感じでしょうかうん大体こんな感じでいいかなはい、で影見てみますね影はもうちょっとこれ二重に影があるんですよねはい、えー、ここですね一重二重みたいな感じで見えているのでもう一回り外側の影も描き入れておきます鉛筆の腹を使ってなるべくこうタッチが線が筋が見えないようにですねを使って柔らかく周りにボケてくれるようにあまり線が目立たないように
側面を多用して描いていきます。はい、大体こんな感じでいいですかね。えー、大きさと配置。こんな感じで進めていこうと思います。で、今だいたい輪郭でしか捉えてないんですが、ここから先はちょっと調子をつけていってみましょう。えー、当初よりもこう形を動かして、これはいらない線なんですね。ここね、これが必要な線。ちょっと動かして、えー、邪魔な線が残っていますけれども、あまりその辺気にしないで、えー、見ないようにして、えー、書き直した線をね、ちょっと強調しながら。はい、こんな感じで強調しながら書き進めていきますでボールは、えー、縁が1センチくらいあって縁が1センチくらいあって内側へ向かって、えー、結構こんな感じでこうステンレスなんで結構反射してるんですよね周りのこれ結構アトリエの中の形とか色とか反射してるんですけれど映り込んでるんですけれどもそれを明暗で明るさに置き換えて書いていきますでね私の位置からこの画像ではねちょっとここ見えないんですけど私の目の高さからだとねこの底の部分がねちょっと見えてるんですよねボールの底が少しだけここ見えていますここですかこの辺ですかねこんな感じで底があってここが少しだけ見えているでここへ向けて暗い調子が集まっていくそんな感じです、はい、でここまで来たらざっくりと調子を全体に、ね、色をつけてみようと思いますえー、っとユニの語尾に持ち替えました、えー、ざっとですねざっと調子をつけてみましょうこの時によく言うのは目を細くして、えー、私はね目を細めて目をつぶる寸前くらい場合によっては開ける寸前くらいまで目を細めて細かい部分は見ないようにして、えー、明暗だけを頼りに調子をつけていくようにお話ししていますでこの目を細めてみるっていうか、えー、開く寸前くらいにして見るとどうなるかというと細かい部分全然見えないんですねただ明るいか暗いかが単純化されて見えてくる極端に見えてくるなのでこんな風に書き出しで全体を調子でですねよく言う三調子明るい中間暗い、まあ、三調子に分けてみましょうなん,てなんていう話をよくするんですがステンレスとかガラスを描くときはこのコントラスト結構強いのであの暗いところはねこう思い切ってこういう暗い調子を早い段階でしっかりと入れてあげると印象が合ってくると思います。なので目を細めて、えー、調子で見ていくとトーンでトーンで捉えていくはいもう,もうザクザクとざっくりと塗っていますがこんな感じですねでこの辺りはちょっと光ってるんですねあのハイライトがピカッとこう入っていてでこの辺は少しなんかいろんなものが映り込んでいたりしてこんな感じでしょうはい大体ですけどもねでこの辺もなんか映り込んで暗く見えているでタッチの向きなんですけれどもあの石膏デッサンとかやったことある人はね面の向きに沿ってタッチを入れなさいって結構言われてると思うんですけれどもこの、ね、金属とかガラス描くときにあの例えばこの辺りとかこれ全然こうタッチの向きとかってね見えないというか感じ取れないと思うんですよね面のの向きっていうのはねあのもちろんこういう回り込みとかこういう回り込みとかあるんですけれどもあ,のあまりに表面がツルツル滑らかでグラデーションの差がそんなにない時なんかはその見えないものは見えないようにというかあの感じ取れないものは感じ取れないことに正直に書いていく方が私はいいかなと思います。あのここはこうなってるはずだっていうあんまり頭でっかちになって見えてもいないし感じ取れてもいないことに、えー、そうやるもんですっていう何て言うんでしょう理論でもって書き進めていってもなんか絵ってねあんまり良くならないんですよねあのもちろん見方考え方ってその論理大事なんですけれども
自分がそれを、えー、実感できないで手を動かしててもあの絵としてはねなんかこう違和感が残るので感じ取れない見,見えないっていうかねわからないその面の向きっていう向きがわからなければわかんないように描いていきましょうはいざっくりですけれどもこんな感じでどうでしょうかだいぶ色つきましたよねはいで、えー、この辺でガゼでちょっと撫でておきますえっ、ー、とここですねここ影の中平らにフラットに、えー、紙の目のデコボコの引っ込んだところへこんだところに粉を押し込んでいくというか詰め込んでいくイメージですでここもここも結構ね日陰というかこのボールの内側ですね影の中なんですねここあたりとこのあたりここは光が当たってピカッと光っているのであまり撫ですぎないようにしていますあと手前の縁なんかもね結構明るいんですけれどもとりあえずこんな感じでどうでしょうはい、えー、でこの辺りでね一回楕円をね見直してみましょう、えー、右側がちょっと膨らみが強くて左側が潰れてる感じですね、えー、形をちょっと直していきます、えー、どこから行こうここを基準にしましょうこれが手前の、えーボールの縁エッジですねエッジの一番飛び出ていて影も影もというか色も強く見えているところでこの辺りからこの辺りから、えー、明るく光が当たっているところがあります練りゴムで描いていきます、えー、ここは、えー、ボールの縁の部分縁の上向きの面ですね光が当たっているところそしてハイライトはこの辺ピカッと光ってますねこの辺ピカッと光っていて側面のボールの縁の巻き込んでる厚み部分ですね厚みのところは少し影になっているそしてこの辺りから後ろへ向けてギューッと楕円のカーブがきつくなってこの辺りからは側面がここで見えなくなくりますここまでが側面がちょっと見えるところですねここまでですねはいで棒の形本体のボディのこの形ちょっと大きかったので削っていきます練りゴムを使ってちょっとシェイプアップしていきますはいこんな感じでしょうかね少し削っていきますでこの辺りからが接地面ですねここら辺ですかねこの辺が接地面え床に床に接しているところでえ何度もいつも言いますけれどもこの影がすごく濃くはっきりとすごく狭いんですけれども濃くはっきり見えている一番重要なポイントになりますここの接地面の影は本当に丁寧に、えー、しっかりと描写してあげましょう、えー、ちょっと別格というかね、えー、他よりも暗さも強いし、えー、結構ピントも合わせてあげるというかちゃんと描写してやった方が、えー、安定感が出ますはいこんな感じまあ何重かにね影があるのでえー蛍光灯の光がね二重三重にこうなっているのでそれに合わせてまあ見えるようにねとりあえず影を描いておいてここの部分に関してはボールの方が少し暗いかなはいここはボールの方が少し暗いですねこんな感じでボールの方が少し暗いでえーっとね、この辺はねよく見るとねこんな感じでこここの部分が少し明るめで次の帯この辺が少し暗めでその次このこういうこういうカーブですねその次もうちょい暗め
、えー、あんまり線と線の間幅が広がらないようにすだれみたいにならないように気をつけながら、はい、こんなふうにちょっと調子をつけておきます、はい、で、えー、とここはね少しだけ明るめですね練り,ゴムで練りゴムを使ってつきすぎた調子トーンを少し吸い取るような感じで押さえてあげます、はい、こういった場面殺筆も有効です殺筆を使って調子を押さえてあげますはい、こんな風に徐々に徐々に、えー、明るく見えていく感じですかねこっちに向けて右上のこの辺りに向けてちょっとずつ明るく見えていく薄い感じですけどねこの辺が少し明るく見えてるかな、えー、この辺りですねこの辺りの帯が少し明るく見えてるちょっと調子をねトーンを調整しておきますで鉛筆のタッチがあまり目立たないように練りゴムを使う時もこんな風にまあ、スタンプのようにですね押し付けて、えー、粉を吸い取るようにしてみたりあとはこの先端をなんかこう舌のようなベロのような感じで少し長く出しておいて。表面を撫でてみたりそんな風にして取り、えー、と鉛筆の粉を取りすぎないように、えー、ちょっと明るくしたい時なんかはこんな風にして、えー、練りゴムを使いますはいどうでしょうちょっと綺麗なグラデーションになったでしょうか